உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜவேல் நாகராஜன் சமீப காலமாக நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலியில் வேதாந்த சிந்தனையாளர் திரு பிரபாகரன் அவர்களுடைய சில வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பொதுவாக வேதாந்தம் அப்படின்னா எல்லோர மாதிரியும் எல்லாத்தையும் விட்டுடுறது அல்லது எல்லோரையும் விட்டுடுறது தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கும் இருந்தது திரு பிரபாகரன் அவர்களுடைய யூடியூப் சேனலை நான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவருடைய யூடியூப் சேனலை பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப ட்ரை சப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடிய வேதாந்தத்தை இவ்வளவு எளிமையாக எல்லோருக்கும் புரியக்கூடிய மொழியில் சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு வந்துச்சு அதற்கு பிறகு தான் அவரை தொடர்பு கொண்டு பேசி நம்முடைய சேனலில் வந்து வேதாந்தம் தொடர்பான சில நேர்காணல்களை நான் அவரிடம் எடுத்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரை தொடர்ந்து வேதாந்தம் பற்றி நம்முடைய சேனலில் பேசும்படி நான் அழைத்தேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம எது எதெல்லாம் அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ இன்னும் சொல்லப்போனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சந்தோஷங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு வெற்றியை அடைவதற்கான ஒரு வழியை வேதாந்தம் காட்டுகிறது என்றால் கூட மிக இல்லை ஏன்னா அவருடன் பேசும் பொழுது அவர் வேதாந்தத்தை பற்றி விலக்கி சொல்லும் பொழுது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா வெளியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது வேதாந்தம் பற்றி நமக்கு இருக்கக்கூடிய பார்வையை முற்றிலும் மாற்றக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டவராகத்தான் அவருடைய பேச்சு இருந்தது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலியில் திரு பிரபாகரன் அவர்கள் வேதாந்தம் பற்றிய தொடர் காணொலிகளை உருவாக்கும்படி நான் கேட்டுக்கிட்டேன் பல பேருக்கு அவருடைய காணொலியை பார்க்கும் பொழுது அல்லது ஏற்கனவே கூட வேதாந்தம் பற்றிய தேடல்கள் இருக்கலாம் வேதாந்தம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அல்லது வேதாந்தத்தை முறைப்படி கற்கணுங்கிற எண்ணம் கூட இருந்திருக்கலாம் உங்கள் எல்லோருக்குமான ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகத்தான் நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலியின் மூலமாக திரு பிரபாகரன் அவர்கள் தொடர் காணொலிகள் மூலமாக வேதாந்தம் பற்றி பல அனுபவபூர்வமான செய்திகளை தகவல்களை புகழ்ந்துக்க இருக்கிறாரு அது மட்டுமல்லாமல் வேதாந்தத்தின் வழியாக பல விஷயங்களை பிரபாகரன் பேச போகிறாரு குறிப்பாக சொல்லணும்னா எப்படி குடும்ப உறவு மேம்படுத்துறது எப்படி தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல பெற்றோராக ஒருத்தர் இருக்கிறது எப்படி தொழிலில் வெற்றி பெறுறது எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது என்பது உட்பட வேதாந்தத்தின் மூலமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடை தேடி பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை திரு பிரபாகரன் நமக்கு உருவாக்கி கொடுக்க போகிறாரு அவருடைய காணொலிகளை தொடர்ச்சியாக நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலியிலும் நம்முடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் பேசு தமிழா பேசு சேனலுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் மற்றும் திரு பிரபாகரன் அவர்களுடைய அஃபிஷியல் யூடியூப் சேனல் மூலமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் வேதாந்தம் என்பது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி மேம்படுவதற்கான வழிமுறை அல்ல அது இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா சாதிகளும் மேல் எழும்பி வருவதற்கான ஒரு சமத்துவமான அணுகுமுறை என்பதை ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக திரு பிரபாகரன் அவர்களோடு பேசும்போது நான் உணர்ந்தேன் அதனால் வேதாந்தம் என்பது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சாதிக்கு மட்டும் சொந்தமானது அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணங்கள்லேருந்து நாம் விடுபடுவதற்கு திரு பிரபாகரன் அவர்களுடைய காணொலி உதவும் என்று நான் நம்புகிறேன் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட சொல்லக்கூடிய பிரபாகரன் அவர்கள் இந்த வேதாந்தத்தை பயன்படுத்தி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன வெற்றி அடைஞ்சிருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரலாம் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் கடைக்கோடியில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து பொறியியல் கல்வி படித்து இன்னைக்கு ஒரு வால் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அவருக்கு ஸ்பெயினில் இயங்கிட்டு இருக்குது இந்த உலகத்தினுடைய காஸ்ட்லியான கார் எதுன்னு சொன்னால் அந்த காஸ்ட்லியான காரையும் தனக்கு சொந்தமாக வைத்திருக்கக்கூடிய அளவுக்கு பொருளாதாரத்தில் ஒரு தன்னிறைவை அடைந்த ஒரு நபர் தான் பிரபாகரன் அவர்கள் ஆனால் அவருடைய தேடல் வேதாந்தத்தின் பக்கம் இருந்ததுனால அதன் மூலமாக அவர் பெற்ற அறிவை எல்லோருடனும் பகிர்ந்துக்கணும் என்ற அவருடைய எண்ணத்தின் வெளிப்பாடு தான் பேசு தமிழா பேசல நீங்க பார்க்க போற இந்த வேதாந்தம் தொடர்பான கேள்விகள் வேதாந்தம் ஒரு புதிய பாதை ஒரு புதிய பார்வை என்ற தலைப்புல திரு பிரபாகரன் அவர்கள் வேதாந்த சிந்தனைகள் பற்றி பகிரக்கூடிய காணொலிகள் அடுத்தடுத்த நாட்கள்லையும் தொடர்ச்சியா நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலியில வர இருக்குது தற்போது துபாய் மற்றும் ஸ்பெயின்ல இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய தொழில் நிறுவனங்களை இந்தோனேஷியா மற்றும் பாலியில் அமர்ந்தபடி நிர்வாகித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரபாகரன் பாலிலேயும் வேதாந்தம் தொடர்பான கருத்துக்களை சித்தாந்தத்தை முன்வைத்து பல பேருக்கு அறிவுரைகளையும் வாழ்வதற்கான வழிமுறைகளையும் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் அதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய சேனலில் திரு பிரபாகரன் அவர்களிடம் நீங்கள் கேட்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ லைஃப் அட் வேதாந்திக் டாட் ஓஆர்ஜி என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ அனுப்பி வைக்கலாம் இந்த உலகத்தில் இன்னைக்கு எல்லாமே கார்பரேட் மயம் ஆயிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது வேதாந்தமும் கார்பரேட் மயம் ஆயிடுச்சு நிறைய பேர் இன்னைக்கு வேதாந்தத்தை கணக்கில்லாத பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு கல்வி திட்டம் போல பாடத்திட்டம் போல நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது பல லட்சங்கள் செலவு செய்து கிட்டத்தட்ட தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருபத்தைந்து வருடங்களை இதற்காகவே முழு மூச்சுடன் செலவிட்டு அந்த வேதாந்தத்தின் மூலம் தான் பெற்ற பலன்களை மற்றவர்களுக்கும் பகிரணும்னு ஒருத்தர் ரொம்ப நோபல் இன்டென்ஷனோட திறந்த மனதோடு
என்னது கர்மயோகம் உபாசன யோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம் சரி இது தனியாக வச்சுக்கோங்க அவங்களோட தர்க்கம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் டினாமினேட்டரை கம்மி பண்ணுப்பா இதுக்காக தனியாக சம்பாதிக்க தேவையில்லை போட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிற தேவையில்லை நீ அறுபது பூர்த்தி பண்ணிட்ட நூற்றி இருபது வச்சுருக்க இதை நீ கொஞ்சம் இந்த யோகாவெலாம் ஃபாலோ பண்ணு இந்த யுக்தியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் இந்த நூற்றி இருபதை வந்து எண்பதாக குறைச்சா என்ன ஆகும் அறுபது டிவைடட் பை எண்பது இன்ட்டு நூறு போட்டு பாருங்கள் உங்களோட ஹாப்பினஸ் சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த அறுபது பை எண்பதுனா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஹாப்பி அதில் ஐம்பது சதவீதம் சந்தோஷமாக இருந்தார் இப்போ நூற்றி இருபது வந்து எண்பது ஆக்கின உடனே அவர் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் சந்தோஷம் ஆகிடுறாரு இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போங்க இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் ஃபர்தர் சில ஆசைகளை பூர்த்தி பண்ணிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அனுபவம் மூலிமா ஸோ எழுபது ஆசைகளை பூர்த்தி பண்ணிடுறாரு ஞானம் மூலியமாக ஒரு இந்த சில யோகா சொன்னேன் இல்லையா அது மூலயமா இன்னும் ஒரு அஞ்சு கம்மி பண்ணிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க எழுபது பை எழுபத்தஞ்சு போட்டு பாருங்கள் எழுபது டிவைட் பை எழுபத்தஞ்சு ஏன்னா எண்பதுலேருந்து இன்னொரு அஞ்சு கம்மி பண்ணிடுறாரு அறுபதுலேருந்து பத்து எக்ஸ்ட்ரா பூர்த்தி பண்ணிடுறாரு ஸோ எழுபது பை எழுபத்தஞ்சு வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூற்றஞ்சு சதவீதம் சந்தோஷம் ஆகிடுறாரு எங்கேருந்து ஐம்பது சதவீத சந்தோஷத்துலேருந்து தொண்ணூற்றி நாலு வரைக்கும் போயிடுறாரு அப்படின்னா எழுபது பூர்த்தி ஆயிடுச்சு எழுபத்தஞ்சு வச்சுருந்தார் அப்போ எவ்வளோ இன்னும் பூர்த்தி ஆகாமல் இருக்குது அஞ்சே அஞ்சு ஆசை பூர்த்தி ஆகலை அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் பார்க்க முடியுமா அப்படி இருக்க ஆள் வந்து இட்ஸ் அ வெரி 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 ஹை ஸ்டேட் இதை இப்போ தனியாக வச்சுக்கோங்க என்ன இப்போ நான் திராவிடனுக்கே அப்படி ஒரு இடத்த கொடுத்து ஏன்னா அந்த இமேஜினரி ஆள் திராவிடன் தானே அவர் பேர் வச்சிருக்கு அவர் அந்த அஞ்சு ஆசைகளோடு இருக்காருன்னு இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு இமேஜினேஷன் சரிங்களா ஜஸ்ட் ஒரு அனாலிசிஸ்க்காக ஸோ அஞ்சு ஆசையை மட்டும் வச்சுட்டு இருக்க ஆள் எவ்வளோ உயர்ந்த நிலையில் இருக்க முடியும் இது ஒரு பக்கம் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு வேர்ட் சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டு வேர்டை டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த இந்த டயத்தில் அந்த ரெண்டு வேர்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன்ற வேர்டு இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்ன வீட்டில் சொல்லுவாங்க பசங்கள்கிட்ட அப்பா அம்மா படிக்கும்போது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படி அப்படின்னு திருப்பி பையன் திருப்பி கேட்டாலும் சரி கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு கேட்டாக்க பெந்து பெந்து முழிப்பாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணு அப்படின்னு வாங்க அடுத்து ஸோ இது பொதுவாக இது உங்கள் உங்கள் மட்டும் இல்லை அப்பா அம்மா மட்டும் இல்லை பெரிய பெரிய திங்கர்ஸ் எல்லாம் உலகத்திலே பெரிய பயங்கரமான திங்கர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அலைஞ்சிட்ருக்கோம் கூட யூ மஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் அப்படின்னு வாங்க கான்சன்ட்ரேஷனாக என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு வாங்க அந்த மாதிரி யூ மஸ்ட் ஃபோக்கஸ்ன்னு ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பா ஃபோக்கஸ் என்னன்னு கேட்டாக்க இன்னொருத்தங்க இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இதே தான் இந்த வேர்ட்ஸில் விளாடுறது பட் ஆக்சுவலாக இதை வந்து கரெக்டாக வரைய இருக்கணும் டிஃபைன் பண்ணணும் என்னென்னு நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபிசிக்கல் பாடி இருக்குது தெரியும் உள்ள ஒரு எக்யூப்மெண்ட் மைண்டு மைண்ட்னால் உங்களோட ஆசைகளோட சீட் எமோஷன்ஸோட சீட்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் புத்தி இருக்குது இன்டெலக்ட் பகுத்தறிவாளர் நீங்களும் கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் புத்தி புத்தின்ற எக்யூப்மெண்ட் தான் பகுத்தறிகிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் யுவர் பர்சனாலிட்டி கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்னென்னா த கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன் அதை அப்படியே நீங்கள் தமிழில் மாற்றிக்கோங்க Hmm? the capacity of the intellect to engage the mind in the present activity without allowing the mind to slip into the past or slip into the future is called concentration so tamil la try pandren concentration enna na buddhi vande mind a present a enna activity panitirko adile focus panna vekkenum அதிலே இருக்க வைக்கணும் அந்த ஆக்டிவிட்டியே பண்ண வைக்கணும் மைண்டை வந்து எதிர்காலத்துக்கோ கடந்த காலத்துக்கோ ஜம்ப் பண்ண விடாமல் பார்த்துக்கணும் ஐ திங்க் இங்கிலீஷ் டெஃபினேஷனே பெட்டர்னு நினைக்கிறேன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த இன்டலெக்ட் டு கீப் த மைண்ட் ஆர் டு என்கேஜ் த மைண்ட் இன் இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆக்டிவிட்டி வாட் இட் இஸ் டூயிங் வித்வுட் அலோவிங் த மைண்ட் டு ஸ்லிப் இன் டு த பாஸ்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இவர் வந்து இந்த மாதிரிலாம் இந்த யோகாலாம் பண்ணணும் ஹாப்பினஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஒரு சர்டன் ஸ்டேட் ஒரு அஞ்சு ஆசையில் மட்டும் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு திறமை இருக்கணும் ஏன்னா புத்தி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க இவங்களா இந்த மாதிரி மைண்டை பாஸ்ட்டு ஃப்யூச்சர் ஸ்லிப் ஆகாமல் என்ன வேலையை பண்ணுறோமோ அதில் கரெக்டாக பண்ணணும் இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஹை ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியும் ஹை ஸ்டேட்னால் என்ன இந்த அஞ்சே அஞ்சு ஆசைகள் மட்டும் வச்சுட்ருக்கு அஞ்சு ஆசைகள் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அதில் ஒரு ஆசை என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த
the capacity of the intellect to keep the mind in single thought to the exclusion of all other thoughts for a sustained period of time under the constant supervision of the intellect. Well, concentration is no activities. Nere anganga irukum activities naka present activities la unga mind a vandu intellect okara vekkiradu. But meditation na mind e vandu or single thought level ku poyum. So it's the capacity of the intellect to keep the mind in a single thought to the exclusion of all other thoughts for a sustained period of time under the constant supervision of the buddhi pavutari intellect seringla idu da meditation ipa meditation inge nare edathila dhyana padichirpinge panirpinge inda definition sollirundanga na avangala kai eduthu kumbidre very good but enak therinji ungalku dhyana solli kuduthavanga inda definition sonnaangala anradhu i really doubt idu onnu innona inda definition for a sustained period of time abine நான் தியான பயிற்சி பண்ணியிருக்கேன் எங்களுக்கு மெடிடேஷனாக ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்வாங்க அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்களா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் பண்ணுவாங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது வாழ்க்கையில் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சிரமப்படுறீங்க மெடிடேஷன் பண்ணேன் அன்னைக்கு தேதிக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து ரெண்டு வாரத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன ஆகும் பழைய குருடி கதை தரடி கதை தான் அதே ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதே ஆசைகளை வளர்த்துக்கிட்டு அதே பிரச்சனையில் முங்கிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஞானோதயம் வரும் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் மெடிடேட் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் பழப்பு பட் ரியல் மெடிடேஷன்னா நான் சொன்ன டெஃபினிஷன் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒருத்தர உட்கார முடியுமா நான் சொல்கிற இது படி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு நாள்னா என்ன ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் தலையை பிச்சுக்கிறீங்க ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னா எக்கச்சக்க ஆசைகள் இருந்ததுன்னா உங்களால் ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண முடியாது மெடிடேஷன் தூக்கி போடுது மெடிடேட் பண்ணோன்னா இந்த கையில் கடைசியாக ஒரு அஞ்சு ஆசைகள் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களால் மெடிடேஷனே பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் மெடிடேஷன் என்ன த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த இன்டலெக்ட் டு கீப் த மைண்ட் இன் அ சிங்கிள் தாட் டு த எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் ஆல் அதர் தாட் ஃபார் அ சஸ்டைன்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்டர் தி சூப்பர்வைஷன் ஆஃப் த இன்டலெக்ட் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வரலாம் இன்னும் நான் வரக்கலை லாஜிக் வாங்க எழுபது பை எழுபத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி நாலு சதவீதம் ஹாப்பியாக வரும் அஞ்சே அஞ்சு ஆசைகள் பூர்த்தி செய்யலை சரிங்களா இப்போ நூற்றி இருபது ஆசைகளை வச்சுருந்தவர் எழுபத்தஞ்சி அஞ்சு ஆசைகளாக கம்மி பண்ணிட்டார் ஏன்னா எழுபதை பூர்த்தி பண்ணிட்டார் இல்லையா மிச்சம் இருக்கிறது அஞ்சு தான் நூற்றி இருபது வச்சுக்கிட்டு அங்கேருந்து அஞ்சு கம்மி பண்ணவர் அஞ்சு நாலு ஆக்கலாமா முடியும் தானே நாலு மூணு ஆக்கலாமா முடியும் மூணு ரெண்டு ஆகலாம் முடியும் ரெண்டு ஆசையிலேருந்து ஒரு ஆசை ஆகுமா சத்தியம் தானே அவ்வளோவோ குறைச்சவர் ஒரு ஆசைக்கு கொண்டு வரலாம் ஒரு ஆசை கொண்டு வந்தால் அது என்ன ஆசையாக இருக்க முடியும் இது வரைக்கும் பாருங்கள் லாஜிக்காக புரியுதா தர்க்கம் கடவுள் மறுப்பாளர்களை நீங்களும் பாருங்கள் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் கொண்டு வர்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் ம் இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே மேஜிக் சொல்ல மாயமந்திரம் சொல்ல ஓ எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த வே லாஜிக்காக தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்ருக்கேன் ஒரு ஆசையை கடைசியில் கொண்டு வர்றாரு இந்த ஒரு ஆசை என்னவாக இருக்க முடியும் கோல் நம்பர் ஃபோர் என்ன சொல்லுவோம் இன்ஃபினிட்டி மோக்ஷம் முக்தி இதுதான் அந்த ஆசையாக இருக்க முடியும் கடைசி ஆசை இது ஒன்று ரெண்டாவது மெடிடேஷனோட டெஃபினேஷன் என்ன பார்த்தோம் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த இன்டலெக்ட் டு கீப் த மைண்ட் இன் அ சிங்கிள் தாட் சிங்கிள் தாட் டுவர்ட்ஸ் இன்ஃபினிட்டி டு த எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் ஆல் அதர் ஃபைனைட் தாட்ஸ் அண்டர் த கான்ஸ்டன்ட் சூப்பர்வேஷன் ஆஃப் தி இன்டலெக்ட் திருப்பி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கடைசி ஆசை இன்ஃபினிட்டி என்ன இன்ஃபினிட்னா என்னன்னு பார்க்கணும் இன்ஃபினிட்டினா கடவுள் மோக்ஷா இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ அதான் கடைசி ஆசையாக இருக்கும் அங்கே அந்த ஆசைக்கு வரும்போது தான் அவனால் மெடிடேஷனே பண்ண முடியும் பண்ண முடியுன்றது விட ஹி பிகம் மெடிடேட்டிவ் அவங்க அந்த அந்த அளவு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒருத்தரால் தியானமே பண்ண முடியும் ஏன்னா தியானத்தோட டெஃபினிஷன் என்ன திருப்பி சொல்கிறேன் இது வந்து நான் திருப்பி திருப்பி எனக்கு தெரியுன்றதுக்காக சொல்ல இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து எல்லாமே நீங்கள் தர்க்கம் தர்க்கம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா பகுத்தறிவாதிகள் இங்கே வாங்க த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த புத்தி டு கீப் த மைண்ட் இன் சிங்கிள் தாட் thought singular ah solren mind in a single thought to the exclusion of all other thought single thought of infinity for a sustained period of time or aasa irundha nachikinga kaalaiyila endircha odane saangala thoongra varaikku avarku and or aasa dhaan avaru mulichirundhalum dhyanam dhaan saapidum bodhum dhyanam dhaan thoongra poradhukku munadi dhyanam dhaan mulichittirundhe saangala thoongra varaikku avaroda vaalkaye otta thought dhaan single powerful thought 
ஸோ ஹோல் அவரோட அந்த லைஃப் ஆக்டிவிட்டியே மெடிடேஷன் ஓ புரியுதுங்களா இப்போ பர்சன்டேஜ் ஹாப்பினஸ் போடுங்க ஏற்கனவே எழுபத்தி நாலு ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு அவருக்கு ஆசைகள் கீழே ஒரு ஆசைகள் தான் ஃபுல்ஃபில் ஆகாமல் இருந்தது கரெக்டாக இப்போ இந்த ஒரு ஆசையை ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் டினாமினேட்டர் கடைசி ஆசை இந்த கடைசி ஆசை பூர்த்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு எப்படி பூர்த்தி ஆகிற நான் அடிச்சு சொல்கிறேன் அந்த ஒரே தாட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்காரு அதுவும் அந்த தாட்டு போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி போகுதுன்னு நான் அடிச்சு சொல்கிறேன் ஹாப்பினஸ் லெவல் கீழே வந்து ஜீரோ அந்த ஆசை போயிடுச்சுன்னா என்ன ஒரு ஆசை தான் பாக்கி இருக்கு அதுவும் ஜீரோ அதுவும் பூர்த்தி ஆயிடுச்சுன்னா கீழே ஜீரோ டினாமினேட்டர் அப்போ பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகும் இல்லை பகுத்தறிவாதிகள் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் கடவுள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்க எல்லோரும் கால்குலேட்டர் எடுங்க கால்குலேட்டர் எடுத்து எனி திங் டிவைட் பை ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபைனைட் ஏற்கனவே என்ன பக்கம் முதல்ல ஃபார்முலா ஒன் கடவுள்னா இன்ஃபைனைட் மோக்ஷம்னா இன்ஃபைனைட் முக்தினா இன்ஃபைனைட் பார்த்தோம்ல அது ஃபார்முலா ஒன்று இப்போ என்ன அது உங்களோட ஹாப்பினஸ் லெவல் எங்கே போயிடுச்சு கீழே டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஒன்னா உங்களோட சந்தோஷத்தோட லெவல் யூ ஆர் புஷ் டு இன்ஃபினைட் நீங்கள் அந்த இன்ஃபினைட்டுக்குள்ளே தள்ளப்படுறீங்க அது ஃபிகரேட்டிவாக நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் உலகத்தில் எத்தனை இன்ஃபினைட் இருக்க முடியும் நீங்களே யோசிங்க பௌத்த அறிவாளர்களை நீங்களே யோசிங்க நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வரைக்கும் போய்ட்டு தான் கடவுள் இல்லைன்ட்டு போயிட்டீங்க இந்த இடத்துக்கு வாங்க நீங்கள் இப்போ பௌத்த அறிவு ஒத்துக்கிறதா ஒத்துக்கலையான்னு பார்க்கலாம் உங்களோட தாட்ஸ் ஜீரோ வாச்சுனா யூ ஹவ் பிகம் ஒன் வித் இன்ஃபினைட் கடவுள் இஸ் இன்ஃபினைட் மோக்ஷம் இஸ் இன்ஃபினைட் தேர் கனாட் பி டூ இன்ஃபினைட் ரெண்டு இன்ஃபினைட்டி இருக்க முடியாது so you become one with infinite idu da moksha nradu or becoming infinite or finding answer to infinite there comes on illa and the last thought irukum and the last thought epdi povu epdi zero avadhu nu solren nu sonna illaya so the meditation la enna nadakkudna avaru and the full dhyanathil and the otta otra ennathil da irukkar ore ennathil and the ennathile irundittar irukkar nu vechingale avara vandu adha poka adikkanu nu nenikkadala and dhyanathil irukkar it's like or single thought நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜவு மிட்டாயில் வைக்க வருவாங்க எப்படி பொம்மை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி இப்படி ஸோ அந்த ஜவு மிட்டாய் இழுத்து 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 ஒரு மயில் செய்வார் வாட்ச் கட்டுவார் ஸோ அந்த ஜவு மிட்டாய் இழுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் ஒன் பாயிண்ட் என்ன ஆகும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்னாப் ஆயிரும் அப்படியே ஓட விட்டுரும் அந்த நீங்கள் அதே மாதிரி தான் இவர் அந்த ஒத்த தாட்லேயே கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருப்பார் அந்த ஒரு தாட்டு அட் ஒரு பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்னாப் ஆயிரும் ஸ்னாப் ஆகுனா அந்த ஒரு தாட்டும் முடிஞ்சு போயிடும் முடிஞ்ச அப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த டிசையர் ஜீரோ ஸோ ஹி பிகம்ஸ் ஒன் வித் இன்ஃபினைட் இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் பொதுவாக நம்ம ஊரில் மோட்ச முக்தினா மண்டே போடுறதா செத்து போடுறதா சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க இவரோட லைஃப்பில் என்ன ஆகும்னு ஒரு கேள்வி வரும் என்ன இவர் உயிரோடு இருப்பாரா இல்லை அந்த மோட்ச ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஜீரோ தாட்ஸ் ஜீரோ ஆயினா இறந்து போயிடுவாங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும் அவருக்கு என்ன ஆகும் இல்லை அவர் மிதப்பாரா இல்லை சூப்பர் மேன் மாதிரி பறந்து போவாரா இல்லை அந்த இவர் காட்டுறாரு டக்குன்னு கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ்லாம் போட்டு ஃபுல்லாக அங்கங்கே லைட்ஸ் காட்டுவாரா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வரும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம அவரோட நேச்சர் என்னன்றது அந்த மாதிரி ஒரு முக்தி அடைஞ்சவரோட நேச்சர் மோட்சத்தை அடைந்த ஒரு ஞானியோட நேச்சர் என்னன்னு ஒரு நாள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பட் ஒன்று மட்டும் உறுதி அவர் அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு அடைஞ்ச உடனே சாக மாட்டாங்க எதனால அப்படின்னா அது செத்து போயிருந்தாருன்னா இந்த வேதாந்தன்ற ஒரு ஃபிலாசபியை வந்திருக்காது இல்லைங்களா அவரை உடனே செத்து போயிட்டாருன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சது யாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டார் அவர் அவரோட சிஷ்யாவுக்கு சொல்லி கொடுக்காட்டி இந்த நாலேஜ் கோடான கோடி வருஷமாக நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்காது இல்லையா அதனால் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் பேர் உயிரோடு இருக்கும்போது முக்தி அடைகிறது அதனால் அதுக்கு பேர் ஜீவன் முக்தின்னு பேர் இது ஒன்று ஸோ இது ஹோப் நம்ம பௌத்தறிவாதிகளுக்கு இது கடவுள் மறுப்பாளர்களுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த தர்க்கம் புரியுதா அவங்களுக்கு இதுவரை கொண்டு வந்து வச்சதுக்கான லாஜிக் புரிஞ்சா சரி உங்களையெல்லாம் மாறணும்னு சொல்ல கடவுளை ஃபாலோ பண்ணணும் வேதாந்தோட மெயின் ஆஸ்பெக்டே அதுதான் யாரையும் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லவே சொல்லாது தர்க்க ரீதியாக கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஃபாலோ பண்ணுறது பண்ணாதது அவங்கவுங்கள கடவுள் இருக்குது இதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணாது நீ முக் மோட்சத்துக்கு வரும்னு சொல்ல சொல்லாது தர்மார்த்த காமாலே நீ சுற்றி அடிச்சுக்கிட்டே அது ஓ இஷ்டம்ப்பா மோட்சத்துக்கு வரணுமா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு உபனிஷத்ஸ் இருக்குது வேதாந்தம் இருக்குது இதில் வர யுக்திகளை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜீரோ டிசைர் வரைக்கும் எடுத்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் சிஸ்டமேட்டிக்காக தெல்ல தெளிவாக எடுத்து
தமிழோ தமிழில் இருக்க மெய்யியல் கோட்பாட்டை திருடிட்டாங்கன்னு ஒரு குற்றம் சமுத்துறது அவ்வளோ சரியாக படலை என்னவாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு ரெண்டு குரூப் வேதத்தை எழுதுனவங்க யாருன்னே தெரியாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அவங்க அவ்வளோ தமிழ்லேருந்து எடுத்தாங்கனே கூட வச்சுக்கலாமே மெய்யியல் கோட்பாடு இப்போ இருக்குன்னாக்க தமிழ்நாடு தமிழ் இலக்கியங்கள் மெய்யியல் கோட்பாடுகள் எல்லாம் இருக்குன்னா அதை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு யார் தடுத்தா பண்ணலாம்ல இப்போ கூட அதில் ஊறி இருக்கவங்க அதை எடுத்து அதை ஃபுல்லாக இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தர்க்க ரீதியாக எடுத்துகிட்டு வந்து மக்களுக்கு எப்படி மோட்சத்தை கொண்டு போகணுன்னு தமிழில் உள்ள குரட்பாக்களை எடுத்து தமிழில் உள்ள இலக்கியங்கள் லிட்ரேச்சர் எடுத்து சொல்கிறது யாருமே தடுக்கலையே பட் இவங்க நீ காப்பி அடித்தாங்க திருடிட்டு போனாங்க சொல்கிறத விட வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல புரிதல் இருந்திருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து தேவி கடவுளை பற்றி பேசுகிறது அது தர்க்க ரீதியாக எடுத்துகிட்டு போகணுன்னாக்க அவ்வளோ கீழ்த்தரமாக பிஹேவ் பண்ணியிருப்பாங்கன்றது டவுட் தான் இது உங்கள் பகுத்தறிவு கேட்டுனா சரி இது ஜஸ்ட் ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட்டாக சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பிகாஸ் அந்த அவ்வளோ உயர்தரமான ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு திருடி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னு அக்யூஸ் பண்ணுறது தப்பு பட் காலப்போக்கில் சிலர் வந்து அதை திரித்து விட்டாங்க மக்களுடைய ஒரு இந்த வர்ணாசிரம கொள்கை இதில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குது இதெல்லாம் அடுத்து நம்ம ஒரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இருக்கும் பட் இதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் பட் மீயல் கோட்பாடெலாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்றது ரொம்ப தப்பு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்துட்டு இந்த வேதங்களோட கட்டமைப்பு இதில் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா வேதங்கள் நாலு வேதங்கள் இருக்குது அப்புறம் ஹிந்துவிசம் இருக்குது அப்புறம் கடவுள் அப்புறம் மற்ற லிட்ரேச்சர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் நம்ம இதிகாசம் புராணம் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்கிறாங்க எது ஹிந்துவிசம் எது உண்மையான ரிலிஜன் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு லேயர் வைஸாக வில் டிஸ்கஸ் இந்த த நெக்ஸ்ட் செஷன் வணக்கம் உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்